Краткая инструкция по поиску в программе CityGuide. Я использую CityGuide версии 3.8 для КПК. Идем в меню. Для начала выберем клавиатуру, которую мы будем всегда использовать при поиске настройки. Клавиатура. Клавиатура в поиске. Изменить. Я выбираю телефонную быструю клавиатуру. Мне это удобнее всего. Закрыть. Закрыть. Меню. Дальше надо сказать, что поиск возможен только по тем картам, которые включены в атлас. Включим в атлас карты, которые нас интересуют. Карта. Открыть. Здесь у нас в атлас видно, что включены только дороги Евразии. Это такая основная карта, которую рекомендуется всегда держать включенной в атласе. Дальше меня интересует Санкт-Петербург и Ленинградская область. Закрыть. Открылась карта Санкт-Петербурга. Существует два варианта поиска. Удобный и неудобный. Начнем с неудобного варианта. Меню. Поиск. Еще. Для неудобного варианта поиска галочку «Выбирать карту при поиске» снимаем. То есть вот красный крестик. Закрыли. Допустим, мы хотим найти в Санкт-Петербурге улицу Бухарецкая. Идем в адрес. Смотрим на заголовок. У нас там написано «Город». То есть... В данном списке поиск будет проходить по всем картам, которые у нас включены в атлас. Но для начала надо найти город. То есть Ошибка мы связи с сервером. вводим Санкт-Петербург. Нашли Санкт-Петербург. Нажимаем две стрелочки вправо. Смотрим, вот заголовок поменялся. Уже видно, там написано Санкт-Петербург, улица. То есть это уже адресный поле, поиск по Санкт-Петербургу. Вводим улицу Бухарецкая. Вот, улица Бухаревская. Допустим, хотим найти дом номер 103. Такого дома нет, список стал пустым. Для того, чтобы стереть последний введенный символ, нажимаем кнопку в правом верхнем углу. Это бакспейс такой. Вот. Нажали, пусть будет дом номер 100, 100, 100, 102. Next. Дальше можно указать это в качестве точки старта, точки финиша. Добавить это как дополнительную точку маршрута. Либо занести в закладки, либо показать. Посмотрим. Ну вот, мы нашли дом 102 по улице Бухарецкая. Опять идем в меню. Поиск. А теперь рассмотрим удобный вариант поиска. Еще ставим галочку «Выбирать карту при поиске». Закрыли. Идем в адрес, смотрим наверху у нас Санкт-Петербург, улица, и когда у нас стоит галочка «Выбирать карту при поиске», нажатием кнопки «Back» вот этой кнопки, мы получаем список всех карт, которые у нас включены в атласе. То есть, например, если мы захотим искать улицу в Ленинградской области, мы можем выбрать Ленинградскую область. Нажали снова кнопку «Back», это кнопка в левом нижнем углу две стрелочки назад выбрали Санкт-Петербург видите, нам уже не надо искать город дальше мы набираем точно так же Бухарестскую улицу находим точно так же 102 дом можно его занести в качестве финиша вот, программа фоном говорит, что найден новый маршрут. Дальше идем в меню, поиск, точно так же адрес. Сейчас я вам покажу основную ошибку, которую делают часто начинающие пользователи сети гайда. Выбираем карту дороги в Евразии. Упс, индексный файл не создан. Но это неправильное сообщение об ошибке. На самом деле в Евразии нет адресного поиска. То есть по Евразии вы можете искать города, либо места интереса. Адресного поиска там нет. Так что и не пытайтесь даже. Выбирайте карту Москвы, Ленинградской области, Санкт-Петербурга. Идем обратно. Если мы хотим найти город, вот поиск по городам. Здесь будет поиск проводиться по карте Евразии. Допустим, мы хотим найти Выборг. Ошибка связи с сервером. Найден новый маршрут. 
Ну вот нашли город Выборг. Показать. Показали Выборг. Галочка указывает на середину города. Меню, поиск. Все объекты. Точно так же можно поискать в Санкт-Петербурге. Сейчас происходит индексирование. Первое время оно может быть достаточно продолжительным. Здесь мы видим все объекты, то есть это магазины, улицы, организации и так далее. Следующий вариант это поиск по местам интереса. Если мы выберем карту Евразии, здесь возможен поиск по городам, регионам, столицам и так далее. Выбираем Санкт-Петербург. Допустим, я хочу найти ближайшее метро. Находим здесь метро. Можно искать везде. Либо искать в пределах. Допустим, в пределах 5 километров. Посмотрим, какое метро у меня есть. Вот метро Волковское. Да? Очень удобный поиск по перекресткам. Допустим, мы хотим найти... Вот проверили, да, Санкт-Петербург. В заголовке у нас Санкт-Петербург. Перекресток Пражская и Турку. Вводим первую улицу Пражская. Нашли. Дальше показывает программа нам список всех улиц, которые пересекают Пражскую, Турку. Показать. Вот пересечение Пражской и Турку. Снова меню, поиск. Дальше возможен поиск по закладкам и поиск по последним 10 адресам, которые были установлены как финиш. Вот, например, мы ставили как финиш Бухарестскую 102. Вот она уже здесь есть в последних 10. Можем сразу ее посмотреть. Меню, поиск. Ну и еще возможен поиск по координатам. Для того, чтобы изменить координаты, выбираем широту или долготу, нажимаем среднюю кнопку и вводим нужные нам координаты. Итак, подведем небольшой итог. Во-первых, меню настройки клавиатура можно выбрать удобную клавиатуру в поиске. Далее меню карта открыть. Обязательно включите в Atlas все те карты, по которым вы будете производить поиск. Закрыли. И опять же меню поиск еще. Ставьте галочку выбирать карту при поиске. Это наиболее удобный вариант поиска. И опять же не забывайте о том, что в Евразии адресный поиск невозможен. Все, спасибо большое за внимание.